المريض رقم صفر هذا مصطلح يستخدمه علماء الأوبئة لتحديد أول شخص انتقل إليه المرض ثم نقله إلى البشرية في كورونا المريض رقم صفر تم تحديده ولكن الشيء الغريب والصادم هو المرض الآخر الذي كان يعاني منه هذا الرجل الذي تشاهده اسمه غيتان دوغلاس وهذا يعتبر صاحب أسوأ سمعة في التاريخ أما هذه المرأة التي تشاهدها فهي أشهر امرأة في علم الأوبئة ليست لأنها عالمة ولكنها أحدثت نقلة عجيبة في نقل الأمراض إلى الناس السلام عليكم ورحمة الله وهذا عمر ذيبان يحييكم فأهلا بكم في هذه الحلقة سنتكلم عن المريض رقم صفر كيف بدأ هذا المسمى ومن هو أشهر شخص في هذا المجال ولماذا هو مهم المريض رقم صفر في علم الأوبئة يبحثون عنه بشكل كبير الصين حددت المريض رقم صفر ولكن لماذا لا يذكرون اسمه وما هو المرض الآخر الذي يعاني منه أسئلة مهمة يجب أن نتعرف عليها حتى نفهم بعض الأشياء المهمة عن كورونا وقبل أن ندخل للحلقة في الحقيقة وضعت مشاركة لترجمة بعض الحلقات فإذا أردت أن تشارك معنا فحياك الله في الترجمة تجدها إما في المنتدى تشارك لو تبغى بدقيقة أو دقيقتين والطريقة هي كالتالي تدخل على المنتدى تضغط على الرابط يجيك عدة حلقات أي حلقة تجد أنها اقتنعت فيها وتبغى تشارك فيها بإمكانك تضغط مساهمة ثم تترجم أي جزء تريد أن تترجم فيه بأي لغة تشاء تختارها أنت بعد كذا تضغط مشاركة ولو تبغى تترجم المقطع كامل بإمكانك بعد كذا راح يعرض عليه اليوتيوب هل أريد نشر هذه الترجمة لأن بعضهم قد يترجم ترجمة غلط فأنا أستطيع أن أعدلها بعد كذا أضع لها النشر ثم أنشرها شكرا لكم على المشاركة مقدما ودعونا ننطلق إلى الحلقة فأهلا بكم هل تم تحديد المريض رقم صفر في كورونا الجديد الذي جنى العالم؟ نعم لقد تم تحديده طيب ليش ما يذكرون اسمه؟ عدم ذكر اسمه يعود إلى الرجل هذا وهو غايتان دوغاس هذا غايتان دوغاس هو المريض رقم صفر في فيروس الإيدز هذا الرجل كان مضيف في أحد الشركات الطيران وكان إيرلندي قدم إلى أمريكا وكان شاذ جنسيا بعدما قدم إلى أمريكا نقل فيروس الإيدز إلى الأمريكان ويعتبرونه هو أول شخص أصيب بفيروس الإيدز ونقله إلى أمريكا في بداية الثمانينات فتح تحقيق لتحديد مرض الايدز وماذا يسبب ومن الاشخاص الذين اصيبوا وكيف قدم الى امريكا عده اسئله بداوا يبحثون ويدرسون الموضوع هذا الدراسه كانت في مدينه لوس انجلوس اجروا دراسات كثيره وحددوا الاشخاص وحددوا المرض حددوا الفيروس وفي احد الايام اتاهم تقرير التقرير هذا لغيتان دوغلاس التقرير اتى من فين من نيويورك ف هو خارج المدينة فاللي كتب التقرير يبغى يوضح لهم ان التقرير مو من لوس انجلوس وانما قادم من مدينة اخرى فرمز لهم برمز او يعني اوت فكتب المريض او لما قرأوها بدوا ينظرون لها فقالوا المريض صفر وهو اول مريض فنشأ هذا المفهوم وهو المريض رقم صفر الذي من خلاله فيروس وانطلق الوباء انتقل من الحيوان للإنسان ثم أصبح وباء عالمي أصبح غايتان دوغاس هو صاحب أسوأ سمعة في العالم هو الشخص الذي تسبب في انتشار الإيدز والعدوى التي انتقلت سنويا يقتل ملايين الأشخاص هذا الفايروس طيب سمي ذكروا اسمه طيب ليش في الأوبياء الأخرى ما يذكروا الأسماء السبب يعود أيضا لهذا الرجل لأنه بعد 30 سنة من التحقيق أجروا تحقيق آخر فوجدوا أنه مو هذا الرجل هو الذي أول شخص أو المريض رقم صفر الذي نقل الفيروس إلى العالم وإنما أتى هذا الفيروس من أحد الأشخاص من الكاريبي قدم إلى أمريكا وهو أول شخص شوه سمعة 
غايتان هو يستاهل يعني شاد جنسينا لكن <تصفيق> لكنه سببوا له ألم شديد وشوهت سمعته وأصبح ذكر المريض الأول يسبب مشكلة يجب معرفته ولكن لا يذكرون اسمه لذلك في كورونا الجديد معروف الشخص ولكنهم لا يذكرون اسمه أيضا في علم الأوبئة ممنوع ذكر المدينة أو المكان الذي يوجد فيه الفيروس أو نشأ من الفيروس ليش؟ لأن هذا يسبب ألم لأهل المنطقة ويصبح وصمة عار لتلك المنطقة فأصبحوا يسمونه بأسماء أخرى مثل الإنفلونزا الإسبانية أصبحت لها ارتباط بالأسبان فأصبحت تؤثر عليهم وأصبحت تعرف المنطقة تلك بنوع من الفيروس فيأثر عليها اقتصاديا وسمعتها تصبح مشوهة لذلك الآن ممنوع ذكر الاسم يعني ما يقولوا مثلا كورونا ووهان وإنما يقولون كورونا الجديد أو الاسم الآخر اللي هو كوفيد 19 أو أسماء علمية تحدد بالأرقام ولكن لا يذكرون اسم المدينة نأتي الآن لأحد أشهر الشخصيات في علم الأوبئة وهي ماري مالون ماري مالون لم تكن عالمة أحصلت الشهرة هذه بطريق آخر وهي أنها كانت تأخذ الفيروس ولا يصيبها المرض ثم تنقل هذا الفيروس للناس الآخرين أصيبت بالتيفي أود لم يظهر عليها الأعراض لم تصب بالمرض ولكن الفيروس كان فيها فأصبحت تنقل الآخرين حتى أنهم كانوا يسمونها ماري تيفي أود وهي قدمت إلى أمريكا وبدأت تعمل في الطبخ كانت تطبخ للعوائل الغنية وكانت تصيبهم بالمرض ما ظهر عليها أي أعراض للمرض ولكن كانت تنقله فظهر مصطلح جديد وهو الناقل الصحي وهو الشخص الذي يحمل الفيروس وينقل الآخرين ولا يصاب هو فسمي الناقل الصحي أيضا هذه ماري فيها شيء عجيب وهي أنها تنقل المرض بكفاءة عالية فوجدوا أن في ناس ينقل المرض ولكن ما هو بكفاءة عالية يعني ينقل المرض بشكل ضعيف أما هذه ماري فوجدوا أنها تنقل المرض بشكل قوي جدا للآخرين فسموها التسمية الأخرى وأصبح أحد التسميات المعروفة في علم الأوبئة وهو سوبر ناشر وهو الشخص الذي ينشر المرض بكفاءة عالية فيسمونه بالمصطلح العلمي له سوبر ناشر وهو الشخص الذي لديه كفاءة عالية في نقل الأمراض ماري اجتمع فيها الأمرين سوبر ناشر وأيضا الناقل الصحي بعد تتبع العائلات التي أصيبت بالتي في أود وجدوا أن هذه الطباخة موجودة في كل مكان لذلك تتبعوها حتى تعرفوا عليها وهي المريض رقم صفر للتي في أود المريض رقم صفر مهم جدا معرفته والتعرف عليه ما السبب في ذلك لأنه يساعدك على معرفة أصل المرض وكيف نشأ المرض ومن أي حيوان انتقل للإنسان فتعرف أشياء كثيرة حتى تستطيع أن تحذر الناس لا يقع في الخطأ هذا أيضا تعرف نفس الفيروس وتعرف علاجه عندما تتعرف عليه أنت حليت 80% من المشكلة بعد ذلك تبحث له عن علاج فهذه مسألة مهمة فيروس إيبولا فيروس إيبولا هذا تخيل المريض رقم صفر هو مريض عمره سنتين كان في غينيا وكان يلعب في أحد الأماكن في الغابة في شجرة مفرغة فدخل يلعب فيها وكان فيها مجموعة من الخفافيش عضه أحد الخفافيش انتقل له المرض مرض إيبولا وهو مرض خطير جدا انتقل لأمه عاد أمه ثم أمه توفيت بعد ذلك أخته ثم أثر على القرية بشكل كبير ثم انتقل إلى الدولة كل المرض هذا كان بسبب هذا الطفل اللي عمره سنتين بدأ يبحث علماء الأوبئة حتى وصلوا لهذا الطفل وحددوا المكان عرفوا سبب الفيروس وبدأوا يدرسونه معرفة المريض رقم صفر مهمة لتحديد أشياء أخرى في العلاج وفي التصرف مع كثير من القضايا التي تتعلق بالعلاج ووقاية الناس أيضا عندنا هنا في جدة أحد العلماء البروفيسور الكبير محمد علي زكي وهو بروفيسور مصري يعني شخصية عظيمة عندما وقع اللي يسمونه فيروس الإبل أو فيروس ميرس وهو أحد أشكال كورونا ظهر أحد الأشخاص هنا اللي هو المريض رقم صفر موجود في جدة توفي رحمه الله بعد فترة ولكنه عندما أتى كان عنده أعراض غريبة استطاع هذا البروفيسور بأدوات بسيطة أن يحدد الفيروس المسبب نأتي الآن لفيروس كورونا الجديد أصلا يعني المعلومية ليش سمي فيروس 
كورونا أو الفيروس التاجي كورونا هي مأخوذة من اللغة اللاتينية ومعناها التاج وسمي بالتاج لأنك لما تصور قرب الفيروس ظهر كأنه عليه زي التاج حتى أنهم بعضهم يسمونه ملك الفيروسات آه هذا كورونا الجديد اللي ظهر في ووهان أجرت تحقيق كبير السلطات الصينية لتحديد ذلك الشخص استطاعوا تحديده بالفعل هو شخص عمره 55 سنة لم يذكروا اسمه بسبب غيتان الذي اتهم بفيروس الايدز واصبح ممنوع في منظمه الصحه العالميه ان يحدد اسمه لوصمه العار التي تلحق به وبتلك المدينه. السلطات الصينيه عندما ذكرته ذكرته انه شخص عادي وما في اي اشكاليه وانتقل اليه المرض بعد ما تناول بعض الاطعمه في مدينه ووهان ولكن الشيء الغريب ما هو المرض الاخر الذي كان يحمله؟ السلطات الصينية لم تحدد ولكن بعدما أجروا بحث وهذا البحث موجود ومنشور في البي بي سي سوف أضع لك رابط المقال في في الأسفل حتى تأكد منه وجدوا هذا الشخص عنده مرض عجيب وهو أنه كان مصاب بالزهايمر معنى ذلك أنهم لا يستطيعون أن يحددوا المسبب الرئيسي ل كورونا رجل مصاب بالزهايمر فكيف تحدد الأمر الآخر أنه ما بيعرفون وين راح وين جاء ومع من احتك ومع من تعرف عليه وأين أكل الطعام ومتى أكل الطعام وكيف يعني وصلوا إلى مكان مجهول شخص عمره 55 سنة مصاب بالزهايمر هو المريض رقم صفر في كورونا الجديد هل هذه مصادفة؟ أترك الجواب لكم أدام الله بقاءكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين